Necesitamos 50 gramos de estambre mediano, un gancho para tejer del 4.5, hilo negro y aguja, listones, dos perlas de 6 milímetros, una aguja estambrera, además tijeras y pegamento. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro estambre, hacer un nudo corredizo y vamos a tejer 33 cadenas. Cuando ya hayamos tejido las 32 cadenas, cadenas vamos a regresarnos dos para empezar a formar medio punto y vamos a comenzar a tejer Después de la primera vuelta nos vamos a, vamos a continuar exactamente con la misma puntada que en este caso es medio punto y vamos a continuar hasta lograr un cuadrado perfecto, es decir que los cuatro lados midan exactamente lo mismo. Vamos a dar las vueltas suficientes y necesarias para lograrlo. Cuando ya tengamos nuestro cuadrado, vamos a cerrar el tejido, es decir, vamos a, como cerraríamos cualquier otro, cortamos el estambre y lo jalamos por el último punto y apretamos. Ahora bien, ahora vamos a doblarlo a la mitad. En esa mitad vamos a poner una marca. Pueden utilizar un marcador de puntos o oh, así como les estoy poniendo yo una marquita con un pequeño hilo en este caso utilizando hilo cristal de un color que se nota y que podamos quitar fácilmente en esa mitad vamos a poner en la parte superior ese cacho de hilo o esta marca volvemos a doblar a la mitad es decir en forma hacia abajo y nos van a que vamos a marcar las dos puntas de tal manera que cuando, te, que, que cuando veamos nos quede un triángulo Ese triángulo, las partes superiores, son, van a ser las orejas de nuestro conejo. Ahora vamos a hilvanar. Con ayuda del mismo estambre, vamos a tomar un tramo del estambre que nos haya sobrado. Y con aguja estambrera, vamos a hilvanar, imaginándonos y trazando un triángulo, siguiendo las, las tres marcas que hicimos. Cuando comencemos a hilvanar, vamos a comenzar de una de la, vamos a comenzar a hilvanar de una de las orillas y nos vamos a ir hacia la parte superior. Una vez llegando a la parte superior, vamos a continuar hacia la otra orilla y luego vamos a regresar en forma recta al punto donde iniciamos.
Una vez que hayamos silvanado las dos puntas de los, del estambre, es decir, la que dejamos afuera y la que acabamos de sacar, deben salir de un mismo punto. De ese punto vamos a jalar, es decir, vamos a fruncir y vamos a ir formando una especie de costalito y nos van a salir las dos puntas. Las dos puntas son las orejas y ese como costalito que nos quedó es la cabeza que con ayuda del, del cron o de relleno Vamos a, valga la redundancia, vamos a, vamos a rellenar y debe quedar bien apretadita y debe quedar este, para que se forme bien bien la cabeza. Si ustedes no rellenan parejo, lo que va a pasar es que no se va, se, no se va a formar bien la cabecita. Vamos, una vez rellenado, vamos a coser con el, las mismas tiras que sobraron. Bueno, vamos a hacer un nudo para asegurar las tiras y que no se zafen. Vamos a coser, vamos a, vamos a unir y vamos a cerrar completamente la cabecita una vez rellenado. Ya que hayamos rellenado y asegurado nuestra cabeza, no cortamos las tiras. Con una de esas mismas tiras vamos a coser el, lo que nos queda del cuerpo, que es un cuadrado. Vamos a coser, vamos a, unir las dos, la, vamos a unir los dos lados con ese mismo estambre. Vamos a coserlo hasta llegar a la punta. Cuando lleguemos al final, hacemos un nudo con, la, con el estambre que no hemos cortado del inicio. Hacemos un nudo y rellenamos nuevamente y vamos a, ir vamos a rellenar bien, 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 bien. El tan apretado como ustedes quieran, de preferencia quede exactamente igual de apretado que la cabeza para que no se sienta disparejo. Y una vez que hayamos rellenado con, un, con el mismo estambre que nos, nos, sigue de, nos sigue de haber sobrado, vamos a hilvanar la orilla. Esa, igual cuando ya la hayamos hilvanado, vamos a jalar y vamos a amarrar. Y con eso se va a ir cerrando lo que es la parte de atrás del cuerpo. Una vez silvanado, amarramos muy bien, muy bien con doble nudo las dos puntas de los estambres. No las cortamos. Y lo único que nos falta es hacerle su colita, que la vamos a hacer con el resto de lo que nos quedó de estambre. Vamos a hacer un pompón. Vamos a dar muchas, muchas vueltas en la mano hasta que nos quede un bulto bastante grande de estambre. Cuando ya tengamos listo nuestro pequeño bulto de estambre, lo vamos a hacer con mucho cuidado de nuestra mano y vamos a cortar otro pedazo, vamos a cortarlo, vamos a cortar el estambre y vamos a cortar otro pedazo de estambre largo. Con ese pedazo de estambre vamos a amarrarlo por la mitad nuestro pequeño bultito de nuestras vueltas de estambre. Vamos a amarrarla muy bien con doble nudo y una vez amarrado vamos a cortar. Vamos a cortar por la mitad el, las tiritas de estambre. Nos va a quedar una cosa dispareja y muy fea, pero hay que hacerla bonita y vamos a emparejarlo con la ayuda de las tijeras. Vamos a emparejarlo. Nos tiene que quedar una bolita casi perfecta para que se vea un pompón parejo. Cuando ya esté listo nuestro pompón, vamos a ayudarnos con las tiras con, la que lo mismo, con las que lo amarramos y la aguja estambrera y vamos a unirlo a la parte de atrás del conejo. Y también vamos a ayudarnos con las tiras que aún no hemos cortado de nuestro tejido. 
vamos a amarrarlo bien 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 que quede firme y tape completamente la parte de atrás nos falta arreglar las orejitas eso lo vamos a hacer con otro cacho de, del mismo estambre vamos a tomarlo a este sí le vamos a hacer un, un, uno o dos nudos el chiste que sí se pueda atorar vamos a ensartar la aguja por un costado de la oreja y vamos a ensartarla del otro lado es decir como si lo estuviéramos cerrando la oreja para que queden y si sí se ven como orejitas de conejo le damos una y dos vueltas y unimos bueno no son vueltas sino de un lado para otro y unimos y sin desensartar nuestro este, estambre lo hacemos en un procedimiento en la otra oreja Ya está listo el cuerpo del conejo, ahora hay que darle los pequeños detalles. Con ayuda del hilo y aguja, que en este caso debe ser de color negro para poder coser nuestros ojos, que van a ser las perlas, vamos a ensartar la aguja por un lado, que debe tener un nudo previamente, y por el otro lado va a pasar el hilo y vamos a tomar la perla. Una vez que nos regresemos... Vamos a tomar la otra perla y vamos a dar varias vueltas hasta ajustar. Deben de dar unas 3 o 4 vueltas para que quede firme sus ojos y aparte esto le dé forma a la carita de nuestro pequeño conejo. Con el mismo hilo y aguja de color negro vamos a formar lo que es la naricita. Vamos a, en forma diagonal, vamos a formar una línea, vamos a formar una V o una Y sería lo correcto. Vamos a, como es un hilo delgado, vamos a pasar varias veces. Yo lo voy a pasar tres veces, de un lado como de otro y también en la parte de abajo. Al final lo único que vamos a hacer es ponerle una pequeña decoración para tapar todo el trabajo de la parte del medio. Eh, voy a ponerle una, un listón, en este caso un listón opaco para que sí realmente tape. Y voy, a, ya tengo, y voy a pegarle en la unión un pequeño moño que ya tengo preparado. Procuren que sea un color que se note y resalte en su estambre. Y con esto habremos terminado nuestro pequeño conejo a base de un cuadrado. Pueden hacerlo en la puntada que ustedes quieran, en cuando el estambre que ustedes quieran, solamente tiene la base, es formar un cuadrado perfecto. Pueden tejerlo con agujas, pueden tejerlo a gancho, con la puntada que quieran. Recuerden que si les gustó el video, denle like y suscríbanse. Y si ya se suscribieron, den un clic en la campana de notificaciones. Nos vemos. Para la próxima.